Es un gran gusto acompañar en la tarde de hoy a Diego Labat en el cierre de esta etapa y acompañar a Tommy Ribeiro en el inicio de esta etapa que comienza como presidente del Banco Central. Esta etapa que hoy cierra Diego es una etapa que ha tenido objetivos bien claros y resultados que hoy están a la vista de todos. Eh, la etapa de Diego en el Banco Central comienza el 4 de marzo de 2020, asume de forma interina, eh, estaba, era director de, por el Partido Nacional en ANCAP y luego el 20 de marzo, ahí sí asume como presidente de la institución monetaria, en un entorno que era muy distinto de lo que tenemos en, en el día de hoy, porque estábamos en pleno COVID, 20 de marzo, el 13 de marzo supimos de los primeros casos, o sea que prácticamente diría que sin ser por la prensa, eh, eh, Diego y Tommy estaba, no estaban acompañados a diferencia de lo que ocurría hoy. Si uno mira un poquito más para atrás, creo que el, el verdadero quiebre en la etapa eh, de, de profesional de Diego se da en el 2015, cuando luego de una larga, eh, una larga y muy destacada trayectoria en el sector privado, Diego resuelve volcarse al servicio público. Deja la actividad privada para dedicarse a la actividad pública y con, eh, me parece que eso es algo para destacar especialmente, porque no es normal, no es común que a una persona que le vaya tan bien en el ámbito privado, en este caso en la actividad financiera, tome la decisión de querer servir a su país. Y, y creo que ahí inició el, el gran paso, de, eh, el, se dio ese gran paso en eh, la carrera profesional de Diego. El, ha sido realmente un gusto trabajar juntos este, en este tiempo en el equipo económico que in, está integrado en este momento también por el contador eh, Fernando Blanco, como lo fue inicialmente, que lo vi también por algún lado con el contador Isaac Alfie, hemos trabajado muy a gustos como equipo económico y hemos trabajado muy a gusto con Diego, no solo por el profesionalismo que tiene, no solo por cómo ha actuado a nivel doméstico y a nivel internacional, pero especialmente por las cualidades humanas que, 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 que encontramos y que cada uno que lo conoce, este, enseguida salta a la vista estas cualidades que también hacía mención el director por el Frente Amplio en, en la carta que, que mencionaba. Y no es por casualidad que hoy la sala está llena de gente en, esta, en este cierre de etapa de Diego. Quizás dentro de estas características, cualidades humanas, eh, me gustaría destacar eh, el talante sereno de Diego, su eh, búsqueda por lograr consensos, y, y sin embargo una actitud muy determinante y muy activa para llevar adelante eh, lo que se propone, lo que diseña y bueno, creo que eso está claro en los resultados que se han eh, obtenido. Desde el inicio que trabajamos juntos hubo un trabajo muy fuerte de parte del Banco Central y en particular de Diego por lo que era eh, lograr que los motores de la economía siga, siguieran funcionando. Recuerden, de vuelta, 20 de marzo asume plena eh, eh, pandemia, lo primero era que las empresas, sobre todo las más chicas, pudieran seguir eh, transcurrir y eh, eh, enfrentar la pandemia. Y bueno, así hicimos los equipos del Banco Central y del Ministerio de Economía y diseñamos instrumentos para que se mantuviera el, el, el funcionamiento de los motores de la economía. Y también, desde un inicio, Diego fue muy claro con que el objetivo del Banco Central tenía que ser bajar la inflación. Fue muy claro con el foco de bajar la inflación y que para eso había que recuperar la credibilidad en la política monetaria. Y en palabras del propio Diego, la credibilidad se va a lograr con hechos. Es decir, él decía, cuando asumía, en la medida que, que alcancemos, que cumplamos con los anuncios mencionados, vamos a ganar credibilidad. Y bueno, y eso fue lo que sucedió. El 23 terminó con una inflación algo encima del 5%, que fue la más baja desde el 2005. Y eh, Diego se va ahora con una inflación en eh, el último dato que tenemos, que es el de julio, que está eh, apenas por debajo del 5%, 5,1%. Un, el 4,96%. No, o sea, que los resultados de esta convicción que todos sabemos en el equipo económico que Diego tenía desde el inicio, se 
eh, se llevaron a cabo y obviamente que esta baja en la inflación es algo que repercute en el dinero de todos, en, en, en el dinero, en el bolsillo de todos los uruguayos y también es algo que hemos visto repercute las expectativas de inflación que a su vez nos va a llevar a tener menos inflación. Quisiera destacar que este equipo ha sido, ha trabajado eh, muchísimo en lo que es la coordinación de la política fiscal y de financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas y la política monetaria del Banco Central. Esa coordinación no solamente se ha dado a nivel de las autoridades, pero también de los equipos técnicos y se ha trabajado para que haya una articulación de ambas políticas, siempre con el respeto que merece la autonomía del Banco Central eh, autonomía que las autoridades entrantes, salientes, quienes estamos acá, respetamos y nos parece sumamente importante. Creo que esta fortaleza de la coordinación de las políticas monetaria y fiscal ha sido crucial porque muestra que el equipo económico ha actuado primero como un solo equipo económico, un único equipo económico que es lo que corresponde. Segundo, con una coordinación, que es lo que tiene que tener un equipo. Y esto nos ha permitido implementar en este periodo cambios significativos en el marco monetario y en el marco fiscal. En un periodo que, como recordamos, empezó con la pandemia. A pesar de eso, hemos llevado estas grandes transformaciones en lo que tiene que ver con los objetivos, con los instrumentos, con la rendición de cuenta hacia nuestros ciudadanos en el ámbito monetario y en el ámbito fiscal. Eh, finalmente, termino felicitando y saludando a Tommy Ribeiro. Le deseo mucho éxito por est en esta etapa que comienza. Eh, estoy convencida de que va a continuar con la política monetaria vigente y va a continuar con el foco de reducir la inflación para beneficio de todos los uruguayos. Tommy es un, eh, una persona de muchos años eh, de, en esta casa, así que no dudo que va a lograr los objetivos eh, hoy trazados. Muchas gracias. Gracias a todos. Va a ser, es, un día, es un día difícil para mí. Me, me va a hacer, espero no quebrarme. Y quienes me conocen mucho y saben que a veces no soy muy expresivo, voy a tratar de... Porque creo que además el día, el día lo merita, porque este, para mí tiene que ser un día por sobre todas las cosas de agradecimientos. Quiero empezar mis agradecimientos con la confianza del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por la confianza de haberme elegido y la confianza de estar acá, pero también la confianza, y, y voy a hacer uso de algo de él, en estos 1.605 días que me tocó estar acá, la confianza de que cada vez que le fui a pedir un consejo, cada vez que le fui a llevar una propuesta, confió en lo que yo le decía y en, en, el, en, en el aporte que yo trataba de darle. Así que, mi primer agradecimiento al presidente. A Álvaro Delgado, quien, además de amigo, poquito a poco, y hoy a Azucena hacía algunas referencias, me fue convenciendo de dar el salto para la actividad pública, Salto del que estoy absolutamente convencido de haber tomado y, y orgulloso de haber tomado. Salto difícil, pero que, que agradezco y agradezco la confianza que siempre me ha tenido. Así que, bueno, gracias Álvaro por, por estar. A todos quienes, con quienes compartí este equipo económico. Creo que Azucena ya habló de más, pero yo, capaz que, para resumir, yo me siento que en estos años trabajamos de taquito. Nos llevamos bien. Las poquitas cosas que no nos poníamos de acuerdo, nos poníamos de acuerdo, porque realmente fue un placer y un gusto haber trabajado con Azucena, con Lito Alfi, a quien conocía poco, pero que fui conociendo, que fui apreciando día a día cada vez más y que ha hecho también en estos años un gran aporte a la, a la, a la conducción del equipo económico. A Fernando Blanco, ahora como, como director de la OPP, pero también en todos estos años, también un gran agradecimiento porque la verdad también hemos trabajado, me ha enseñado un montón de cosas porque tiene además esa, esa cosa de que siempre tiene la opinión justa. Así que bueno, gracias a, a, a los tres. A mi compañero de directorio, a Tommy por, por todo el acompañamiento por estos años, por aportar, por estar siempre juntos en, 
espalda con espalda en cada una de las decisiones, por aguantarme muchas veces la cabeza, porque ustedes sabrán, en estos años siempre pasan momentos que son momentos duros, donde uno quiere a veces patear la mesa, ahí estuvo Tommy y siempre estuvo, siempre con el consejo perfecto. Nacho, Nacho Berti, que no está ahora, pero que también con una opinión siempre justa, siempre buscando soluciones. Claramente con Nacho a veces tenemos opiniones distintas, pero siempre Nacho tuvo la cooperación y, como yo digo, el equilibrio justo de lo que tiene que funcionar en democracia, el ejemplo de lo que se debe hacer en instituciones como el Banco Central. Cuando se discrepa, se discrepa y se marcan las discrepancias, pero siempre con el respeto que tiene que haber. Y, y sumo a este comentario sobre Nacho, se leían palabras de Mario Vergara, pero nos ha pasado, hemos ido unas cuantas veces con el equipo económico del Parlamento, hemos discrepado, hemos tenido opiniones distintas, claramente pensamos distinto y queremos ir a lugares distintos, pero siempre hay respeto, siempre hay convicciones y así tiene que ser. Esa es la cuestión republicana y así tiene que funcionar, en respeto. Al directorio, por supuesto, agregarle a Jorge, que lo tengo acá, que ha sido un pilar para nosotros, Jorge Cristi, junto con Débora, que está por allá, Débora Starczewski, han sido un equipo de sostén que se complementan, yo digo, y ahora habido, visto desde afuera, espectacularmente, cada uno con sus características, pero ha sido perfecta su funcionamiento. Y, y con, además, y no lo, vi, no lo vi a Daniel, pero con un, con un respaldo de una asesoría jurídica con la cual nos hemos peleado muchas veces, porque a mí a veces, aunque no soy, pero me gusta meterme de abogado, y hay, hay dictámenes que no me gustan, y los cuestiona y se los pelea, ya está Daniel. Pero sabemos que el Banco Central de Uruguay tiene una asesoría jurídica de jerarquía y, y, y desde el directorio nos sentimos respaldados siempre con eso. Yo quiero todo lo, que, todo lo que diga de Laura y Virginia va a quedar corto, ¿tá? que no las veo, pero, pero claramente han sido un sostén en cada una de mis decisiones y en cada una de mis cosas. Después se lo diré personalmente porque cualquier cosa que diga queda corto. A Martín a Luciano, a todos los que han trabajado conmigo, Rosina que ya se fue, Demetrio, todos los que han trabajado conmigo, Sebastián, que no lo veo tampoco, Soledad, todos los que han trabajado conmigo en estos años, mi agradecimiento. A todos los funcionarios del banco, de todas las jerarquías y todos los, los escalafones, funcionarios del banco, y funcionarios que nos ayudan, de la empresa de seguridad, de la cooperativa, de muchos organismos. Iba a hacer una lista y, y dije, me voy a pasar un rato largo. Y alguno mencionaré, pero seguramente me voy a quedar corto. Y, y sepan que de los que, los que no nombre, no es porque no me acuerdo, sino porque se me pasó ahora, pero no me olvido, tengo bien claro a todos a todas las instituciones financieras que están acá representadas, bancos, IEDES, eh, tuvimos en estos años, tratamos de tener siempre la puerta abierta. Veo a Bárbara ahora, pero a Roberto de Luca, a muchos. La puerta siempre abierta, siempre al diálogo, y de nuevo, con respeto, escuchando las cosas, proponiendo cosas, haciendo cambios, creo que podemos decir que tuvimos un Banco Central de puertas abiertas. A EU, tuvimos, yo estoy, estoy orgulloso de haber podido tener estos cuatro años y pico de diálogo con AEU, con en quien en cada negociación siempre tuvimos el, de nuevo el respeto y el cuidado. Cuando tuvimos que decir que no, dijimos que no. Cuando tuvimos que decir que sí, dijimos que sí. A Marcelo Ronchi, que ahora no está con nosotros, pero a Fernando Varela, a Mauricio y podría seguir a todos. Realmente sí les voy a deber, porque la última reunión la tuvimos esta semana, yo quedé en responder, va a responder Tom. Pero, 
pero, pero que quede claro que, que, que siempre, siempre dialogamos. No, no, yo, yendo un poco a la actuación del banco, yo, yo, yo me, antes de empezar a hacer, decir las cosas que hicimos, yo quiero hacer una mención a esto, a la filosofía o al marco de actuación que nos guió como directorio. Es algo en lo cual yo creo firmemente. Y las organizaciones, como el Banco Central, son construcciones colectivas. Y así se tienen que tomar. A los que nos toca transitoriamente pasar por su dirección, así lo tenemos que interpretar. Son construcciones colectivas. El Banco Central es una institución con 57 años o 56 años y pico, que ya traía una historia que tenía virtudes y defectos, a los, y a nosotros nos tocó en estos cuatro años y pico tratar de mejorar algunas cosas, cambiar otras, dejar de hacer cosas que no tenían sentido, hacer otras que sí nos parecía que había que cambiar, y lo mismo le va a pasar a los que nos continúen. Y así se tiene que tomar, y sobre esa filosofía es que trabajamos, no actitudes de refundación. Sí, esto es una construcción colectiva, que cada uno que llega le va agregando cosas. Nosotros nos planteamos tres ejes de acción en el 2020. El primer eje que tenía que ver con la política monetaria y con llevar la inflación a donde queríamos que estuviera. Un segundo eje que era mejorar el sistema financiero y un tercer eje que tenía que ver con la gestión del banco. En el primer eje, que es la política monetaria, nosotros lo que nos planteamos fue ir a un régimen de objetivos de inflación robusto, al que le llamamos ir hacia una moneda de calidad, poner la inflación en el rango y, y trabajar y de alguna manera llevar a Uruguay a niveles de inflación que como a veces se dice, todos nos preguntaban ¿y por qué Uruguay que es un país tan serio tiene todo bien salvo la inflación? era como injusto que eso sucediera y nos propusimos eso con, con la colaboración de, de mucha gente y en un proceso que claramente no terminó, un proceso que hay que seguir, que hay que consolidar. Yo digo que la baja de inflación de un promedio histórico de 8% y de cifras más altas antes, al, al centro del rango, en el entorno de 4,5% que estamos ahora, Claramente es un logro, es un logro haber bajado, pero yo insisto, lo más importante es mostrar que se puede, que si mañana se quiere bajar de 4,5 a 3, se puede. Las herramientas están, lo hacen muchos países y es claro que se puede. Entonces, me importa la baja, la baja de 4,5, las expectativas a 5,9, todavía falta, pero lo más importante es que se puede. Ahí, a ver, eh, también quiero aprovechar a agradecer. Eh, Gerardo, por estar pinchando desde antes del primer minuto. Es fundamental. Adolfo, que creo que no está, porque no lo vi, también el agradecimiento por gestionar la política monetaria, por meter pata, por dirigir un equipo espectacular. A Leo, a Fabio Malacrida, a Nacho, a Pepe, a Verónica, a muchos que, que trabajan en ese equipo... Equipo que además tiene ya la renovación ahí, porque está Alejandro, está Conrado, está Fernanda que la veo allá. Hay un montón de gente atrás que seguro es un equipo brillante. Yo siempre jorobo que hay una de las pocas cosas que no se sabe, que es, tuvimos Copón el 16 de julio y tres días después ese equipo empieza con la primera planilla Excel, la primera cosa para llegar al siguiente. Entonces, eso es absolutamente clave. Entonces, me parece que eso es importante. Además, con mejora continua, porque ya hay haciendo cuestiones de innovación, pensando cómo podemos hacer política monetaria distinta, con, con otras herramientas, con herramientas que todavía no se usan, eh, y esas cosas están por ahí, todavía no son públicas, pero siempre están y el equipo está siempre pensando. Eh, todo eso con una comunicación que tratamos de potenciar con Isidra, con Gonzalo y todo el equipo, eh, pinchándolos y, y, y realmente 
tratando de cambiar esa comunicación, eh, Gonzalo en particular, este, el otro día se reía, pero digo, ¿cómo mueve el banco? Terminamos haciendo a las 8 de la mañana una conferencia con periodistas, un desayuno, y, y todo el mundo le decía a Gonzalo, bueno, pero está loco, bueno, se hizo, salió bien, y, y bueno, esas cosas son las que han, que han ido cambiando. Y no me quiero olvidar, porque todas estas cosas atrás tienen todo un aporte de investigación que el banco tiene, y al cual, entre otras cosas, le pido disculpas porque ahora tendrían que estar las jornadas de economía. Este, en este momento, todo un aporte de investigación que lleva muchos años y que se va a consolidar, a Jorge, que está por ahí, y a todo el trabajo que se hace en estadísticas, que también es muy relevante para llegar a donde estamos. El segundo pilar que nos planteamos era mejorar el sistema financiero. Pusimos un sistema financiero sólido, eficiente, innovador y accesible. Esas fueron las cuatro palabras que nos guiaron. Capaz que lo primero que hay que mencionar, yo digo, es la estabilidad. Lo primero que uno puede esperar de un sistema financiero es no tener noticias, y eso es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos un sistema financiero sólido y, ese, y lo mejor es que no pase nada. De todas maneras, y ahí, ahí agradezco a todo el equipo, Juan Pedro estaba volviendo de una misión, pero el equipo de Juan Pedro y la super... Cristina, Patricia, que no la veo por ahí, pero Patricia, todo el equipo, Néstor, eh, Pablo Acerque, Verónica Vilet, todo el equipo de la Super haciendo que el sistema financiero funcione. Al sistema financiero también le agregamos y queríamos, teníamos el diagnóstico de que el sistema de pagos tenía que tener un montón de mejoras y empezamos jerarquizando el sistema de pagos adentro del Banco Central, nombrando a Ana Claudia de los Ceros como una gerencia que reportaba directo al directorio y lanzando una hoja de ruta en 2020 diciendo lo que íbamos a hacer en los cinco años. Eh, no me va a tocar a mí, Tommy va a hacer la rendición de cuentas en breve, pero claramente cumplimos con todos los hitos que nos habíamos propuesto. Queremos un sistema de pagos que empezó con la multiadquirencia, bajando costos para los comercios, que, que ha ido implementando mejoras tecnológicas, mejoras de seguridad, y toda esa hoja de ruta se ha ido cumpliendo. Eh, Antonio, que anda por ahí, también colaborando y agradeciéndole todo el esfuerzo, porque es parte de, de todo este equipo. A, a, al Canario Morales, que no sé, también lo vi por ahí, que también fue un pilar para que estas cosas funcionaran y avanzaran. Podría seguir, porque trabajamos y estamos trabajando con finanzas abiertas, queremos seguir y avanzando, ese es el, es el siguiente proyecto. Creamos una oficina de innovación, y a Nico, Nico Serrano y a, y a Nico de Marco, brillantes, trabajando y poniendo, haciendo pruebas piloto, experimentando con cosas que hasta ahora no se hacían. Hicimos un montón de cosas y ese equipo, yo, es de los que les tengo fe que tienen que empujar al banco para muchos lados. Mandamos una ley de activos virtuales, que esperamos que en breve salga del Parlamento. Trabajamos muy fuerte, y también acá en conjunto con el Ministerio de Economía, en finanzas sostenibles. La sostenibilidad ha sido un pilar central, no del Banco Central, de todo el gobierno. Y ahí, además del bono verde, además de un montón de actuaciones que hizo eh, el Ministerio de Economía, desde el Banco Central colaboramos, estamos trabajando en armar una taxonomía para que el sistema financiero pueda volcar recursos a financiar actividades que son sustentables. Hemos, hemos también publicado una hoja de ruta de hacia dónde queremos ir. Ahí agradezco a Danela, a todo el equipo de Danela, de alguna manera empujando y fuerte con, con ese tema. Mejoramos mucho el proceso de autorizaciones. Ahí yo quiero destacar, porque son de las cosas que a mí me gusta destacar, el trabajo de Patricia y de Adriana Leal, porque el proceso de autorizaciones estaba, era de los peor valorados en, 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 por las encuestas que nosotros hacíamos y las valoraciones de, los, de nuestros clientes. Pero nosotros teníamos gente con mucha capacidad y muy buena gente trabajando ahí. Y, y, y son de esas cosas que cuando les propusimos cambiar, uno podría decir, no, bueno, la gente podría decirnos, no, no, ya hacemos todo bien. Y la realidad es que, como es gente capaz, lo que hizo fue, tomó la consultoría, ellos mismos se propusieron y hoy tienen un entusiasmo más grande del que tenían antes. 
y realmente tenemos un proceso de autorizaciones con muchas cosas muy automatizadas, procesos 100% digitales, las nuevas empresas que se están inscribiendo de otorgantes de crédito se, se inscriben 100% digital. Entonces, es un proceso de los que yo me quedo contento de cómo el banco trabajó. Los que trabajaban en autorizaciones, y perdón, me olvido, Alejandra y un montón de equipos que, que trabajaban con eso. Ul, última cosa del sistema financiero. El proceso de reestructuras que la industria planteó hace poquito. Y yo, yo, yo esto lo quiero mencionar como ejemplo de, de cómo creo que tenemos que trabajar con la milla extra. Yo me habrán escuchado hablar de la milla extra que hay que dar. El proceso de reestructuras es que se planteó como una solución factible para 600, 700 mil uruguayos, es una cosa que si cada uno de los uruguayos hacemos lo que nos mandan, no sale nada, porque solo no se mueve. Tenemos que dar un poquito más. Y es un proceso en el que todos hicimos un poquito más de lo que había que hacer. No estaba en nuestro mandato, no estaba en el mandato de muchos, pero lo hicimos. Es un ejemplo además de políticas públicas bien diseñadas, porque... Antes de salir con la solución, Jorge Ponce y equipo publicaban una foto espectacular de lo que es la situación del crédito. O sea, se tomaron decisiones, pero decisiones basadas en evidencia, basadas en datos, que es lo que al final importa. Y con soluciones que tecnológicamente son buenas. ¿Sí? Soluciones que están permitiendo, en forma ágil y sin ruidos, darle una solución a las personas. El tercer pilar, que es la gestión en el banco. Nos propusimos que teníamos que tener una organización adaptada a los tiempos que corren. El Banco Central del Uruguay es una gran institución, seguramente una de las mejores instituciones del Estado uruguayo, pero que tiene siempre la, la obligación de seguir mejorando y sobre todo adaptarse a los tiempos que, cor que corren con jóvenes que quieren trabajos más flexibles, con regímenes de trabajo distintos, con, con otra cabeza. Creo que algunos resultados empiezan a ver. La última encuesta de clima, de clima laboral notoriamente ha dado mejoras. Ahí hay un equipo, Alicia, Marcelo, y puedo seguir, y perdón si me olvido. Pero que ha resultado de haber implementado un régimen de teletrabajo que yo digo que es muy bueno, que hay que cuidar, porque si se hacen desvíos se puede caer, pero que hay que cuidar y que lo estamos cuidando entre todos. Flexibilidad laboral, permitiendo mover horarios, permitiendo un montón de cosas, como yo creo que tiene que funcionar una organización moderna. El Banco Central es una organización que es tan madura que se puede dar esos lujos de ir corrigiendo y siendo más flexible que capaz que otros organismos del Estado que por otras condiciones no tiene las posibilidades de hacerlo. De nuevo, ahí todo el equipo, todo el equipo, me olvidé de nombrar a Alejandra, a Pablo Nadruz, a varios que trabajaron para que estas cosas cambien, para que, este, para que todos nos sintamos de alguna manera más flexibles. Eh, alguna cosa que incluso en eso podría decir... Yo en ese momento hasta, hasta tenía miedo cuando lo dije, cuando pasó el año pasado. El año pasado hicimos una, una, un evento de integración acá que el gran miedo era salir en la tapa de los diarios. Porque, porque si, si ustedes entraban a casa, acordarán, había a las 9 de la mañana, además de un desayuno, había música, había luces de colores. Y eso para el Banco Central era raro. ¿tá? Y la realidad es que vinimos todos, compartimos un montón de cosas, se contaron las cosas que se estaban haciendo y es un hito más para tener un mejor, un mejor Banco Central. O, otro ejemplo que también quiero nombrar. Eh, tenemos, como muchos de los que están acá, dificultades para captar personal de tecnología. Es un problema que le pasa al Uruguay. Y, y ahí yo quiero poner el ejemplo de la potencialidad de, de, de este banco. Yo tiré, la, tiré el problema y cuatro días después... Carlos Herrera y equipo me habían armado un grupo de trabajo de un montón de ingenieros con, que ya habían tirado 8 o 10 líneas de por dónde iban las cosas. Si más teletrabajo, si flexibilidad laboral, si, si captar personas en el interior que trabajaran a distancia. 
apareció solo, con una potencia espectacular. A esto le agrego un proceso de planificación estratégica, y me perdonan las organizaciones a las que participé antes o las que trabajé antes, el mejor proceso de planificación estratégica con Rosana, proceso brillante. Un control interno, y veo a Javier, del cual por suerte uno tiene que preocuparse poco porque, porque realmente es un control interno que realmente está muy bien. Tratamos de además tratar de mirar a la sociedad, hicimos una itinerancia de todas nuestras obras de arte en el interior, yendo a Paysandú, Salto, Rivera, Tacuarembó y podría seguir. Seguimos dando el premio Figari, estamos midiendo la huella de carbono, cosa importante, lo propusimos para el sistema financiero, pero también nos propusimos como piloto ser nosotros el que hace la primera prueba. Educación financiera, trabajando un montón en educación financiera, para que, que es el pilar de cuestiones como la reestructura, las reestructuras de deuda que decimos. Estas cosas se hacen, pero además hay que seguir formando, hay que seguir teniendo uruguayos cada vez más capacitados. Ahí el por destacar, es el gran convenio, y tengo a Juan Gavito ahí, el gran convenio con la NEP, que va a permitir que, que esfuerzos que nosotros hacíamos de hace muchos años, pero que siempre costaba masificarlos, ahora poniendo la educación financiera en los programas de estudio, vamos a lograr que, que la educación financiera llegue a muchos. A mí me, me queda terminar acá, el directorio que sigue... Yo digo, va a ser, como dije al principio, pero lo repito, va a ser un gran directorio. Mi mayor confianza a Tommy Ribeiro, que como dije, trabajamos espalda por esp con espalda todos estos años. Tommy seguirá llevando este barco por el buen camino. Yo estoy seguro y sé que están todos seguros. Martín Intamusu, que no lo veo ahora, pero Martín también, que me acompañó en todo este proceso también va a ser un pilar de este nuevo directorio. Y a Nacho, que desde lejos sabemos que siempre está y que también va a acompañar muy bien. Así que mi total confianza y mis, mis deseos de que les vaya lo mejor. Mi último agradecimiento a la familia. Que me bancó muy bien todos estos años. desafíos que de alguna manera me metí yo solo, pero que ellos parten de las, reciben parte de las culpas. Entonces, bueno, yo, yo por eso creo, y a veces sufren y sufren cosas que, que, que son realmente injustas, pero creo que, creo que este, a, 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 son de las cosas que hay que ser cuidadosos, de las cosas que yo creo que además esta sociedad tiene que trabajar y mucho, el respeto. Y, y entonces me parece que Vaya mi último agradecimiento por el, el respaldo. Seguramente quedaron muchas cosas por hacer, seguramente nos equivocamos en algunas decisiones, seguramente no le dedicamos tiempo a cosas que en el momento nos parecían, no nos parecían importantes, pero que realmente eran importantes. Pero sí, yo digo, y acá quiero decir que en este tiempo yo, pero me animo a hablar por todo el directorio, hemos tratado de dar siempre un poco más de todo, de pensar siempre un poco más adelante, de conciliar cuando era necesario, de tomar decisiones cuando así correspondía, de poner todo nuestro esfuerzo para tener un mejor banco central al servicio de toda la sociedad y cumpliendo a cabalidad con el mandato que la ley nos da. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Claramente hay mucha gente que me conoce y sabe que soy de las palabras justas. No suelo hablar demasiado. Hoy pensaba que iba a ser la excepción, pero la verdad que el discurso de Diego es calcado a lo que tenía pensado decir. En cualquier caso, quiero agradecer 
eh, muy especialmente al Presidente de la República, al doctor Lacalle Pou, por la confianza, la doble confianza, primero en la designación como Vicepresidente y hoy en la ratificación en este nuevo cargo. Para mí hoy el Presidente del Banco sigue siendo Diego Labat. Me cuesta mucho escuchar Presidente este, de salida o Presidente de entrada, el Presidente hoy es Diego. Agradecerle a Beatriz por su compañía, por su apoyo, ya casi Beatriz, un par de veces más y te quedas acá en el banco porque en los últimos meses ha venido seguido. A Álvaro, que sé la contribución positiva que tuvo en esta designación. A Susena, sin tu TIC, esto no pasaba y agradezco muchísimo por la recomendación. A Diego. A Diego, este... Mira, Diego, si algo no es injusto para tu familia, es todos los halagos que Azucena y que todo el banco te está haciendo y, y este acto es, es tuyo, porque todas las expresiones de cariño que hay en las caras de las personas que yo estoy mirando de hoy, te los mereces y se los merece tu familia verlo, que desgraciadamente no tuvieron la oportunidad por la pandemia. Diego comentó los objetivos del banco y los resultados que hemos ido obteniendo, pero yo... Me voy a tomar la libertad de, de contar una conversación privada que tuvimos en el año 2020, en febrero, previo a asumir, eh, como parte del proceso de transición. Eh, la charla duró como dos horas, yo la voy a resumir, no, no vamos a estar dos horas. Y, y Diego en un momento me dice, porque vos fijate Tommy que nosotros, este, nosotros nos conocíamos poquito, apenas y Diego me había invitado a un almuerzo unos años antes siendo director de ANCAP y después algún encuentro protocolar. protocolar. Fíjate, Tommy, que Uruguay tiene un capital enorme en su sistema financiero, y Uruguay tiene que salir a vender esa marca. Y Uruguay, dentro de los servicios, y en particular los servicios financieros, tiene que dar un paso adelante. Y tenemos que desarrollar más aún el sistema financiero. Fíjate que tenemos que ponerle innovación al sistema de pagos, tenemos que modernizarlo, tenemos que educar a quienes educan, porque con la feria, que es espectacular, me refiero a la feria de educación financiera que organizaba el Banco Central, nunca vamos a llegar a la masa de gurises que Uruguay necesita. Fíjate, me decía, este, yo lo conté hace poco, refiriéndose a la inflación, fíjate que Uruguay tiene el derecho, el mismo derecho que los demás países a tener una inflación baja. Nuestros ciudadanos tienen. Y si Tommy... Si partimos de la base que no podemos, no tendríamos que estar acá. Y si estamos acá, tenemos que dar la pelea. Y los resultados ser los mostró. Entonces, realmente, Diego, eh, como bien decía Azucena, te comprometés. Sos consecuente con las metas que te pones. Construís las soluciones a partir del diálogo. No sos egoísta. Sos un tipo extremadamente generoso. Eso te define como una persona confiable. Y en tu rol de gobernante, sos un gobernante confiable. ¿Y qué más puede aspirar la sociedad uruguaya que a un gobernante confiable? A muchos, claramente. Pero digo, acá tenemos un ejemplo. Por lo cual, Diego, eh, hoy es un día de alegría, claro, para mí es de alegría. Martín, de tristeza por el desprendimiento del amigo. Empezamos siendo colegas y hoy somos amigos, incluyo a Ignacio en esto, y por qué no a Jorge, pero este, te vas en busca de un bien mayor y lo vas a conseguir, ojalá lo consigas. Yo no puedo expresarme políticamente, tampoco sería absurdo que lo ocultara, cuáles son mis preferencias, pero más allá de mis preferencias, ojalá lo consigas porque los uruguayos podemos dormir tranquilos en el caso de que tú llegues a ese bien mayor este, de que lo vas a hacer con la misma rectitud, con la misma honestidad, con el mismo compromiso que ha sido presidente del banco durante estos años. Así que yo, vamos arriba. Diego enumeró los resultados que hemos obtenido. Me pongo los lentes porque bueno, hasta acá llega la, la cuestión más espontánea que me quería dar el derecho de tener. No los voy a repetir, 
además mencionó claramente buena parte de la gente que fue parte de ese proyecto de elaboración de los resultados. Pero sí quiero destacar que hemos venido modernizando el sistema de pagos. Hemos venido, hemos seguido de parte de la superintendencia con las recomendaciones de Basilea. Hemos desarrollado una hoja de ruta en base a las recomendaciones de la última evaluación del Fondo Monetario Internacional. Hemos firmado, Juan, muchas gracias, Juan Gavito, hemos firmado un acuerdo con ANEP que nos permite hoy estar, como decíamos, capacitando profesores para que a partir del año próximo la educación financiera sea parte del sistema educativo formal y qué importante eso. Estamos viviendo en estos días acompañando un proceso de reestructuración de deudas Ojalá la educación que el sistema educativo le brinde en materia financiera a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, hagan que no sea necesario dentro de 10 o 15 años un plan de reestructuración de deudas. Y eso es un valor fundamental. Juan, te agradecemos muchísimo. La superintendencia el, ha desarrollado normativas para que las empresas de menor porte puedan incluirse en el mercado de capitales y acceder al mercado de capitales eso es algo que Uruguay necesitaba y en donde está el desarrollo futuro. Logramos que la inflación se mueva en el eje del 4,5%. Ese tal vez era el mayor desafío. Sin duda que ese era el mayor desafío. Durante los meses de la pandemia no nos quedamos tranquilos. Teníamos la disyuntiva de si ahí apretar el cinturón con el precio que eso hubiera tenido para la sociedad uruguaya, o permitir que el sistema de pago fluya, darle toda la liquidez que necesitaba, pero al mismo tiempo empezamos a hacer una serie de reestructuras a la institucionalidad de la política monetaria que le demostraron al mercado nuestra determinación. La determinación del Banco Central en cumplir su cometido de estabilizar los precios. A partir de la salida de la crisis, cuando los motores empezaron a calentar al decir de Azucena, Empezamos a trabajar ya con un régimen de objetivos de inflación, con una meta de 4,5 y un instrumento que es la tasa de interés. Comprometidos con ese régimen, hemos logrado los resultados que hemos logrado, que son dobles. Que la inflación efectivamente esté en el entorno del 4,5, pero que las expectativas que son tan caras para nosotros comiencen a bajar y vayan alineándose paulatinamente hacia ese punto. Eso le va a permitir a Uruguay seguir el camino de la desdolarización, eso le va a permitir a Uruguay fortalecer el proceso de desindexación y eso le va a permitir al Uruguay que los futuros esfuerzos en materia de control inflacionaria sean mucho más sencillos que los que han sido en este tiempo. Hoy asistimos a un cambio de personas. Cambia el directorio. Pronto va a estar Martín con nosotros. Junto con Ignacio conformaremos una nueva estructura. Tenemos el desafío de que sea tan fuerte como la anterior. Yo siento mucho agradecimiento, entre paréntesis, y afecto por todos los directores con los cuales compartí trabajo durante estos 14 años. No particularmente, no, o no únicamente sobre este directorio, sino sobre todos pero recalco a este porque es en donde estamos parados hoy. Pero si bien hoy asistimos a un cambio de personas, algo no va a cambiar y son las políticas. No creo que fuera necesario ratificarlo, pero si por alguien le queda duda, el nuevo directorio va a mantener el régimen de objetivos de inflación con un, una meta de 4,5% y con la tasa de interés como instrumento de política. Y así vamos a seguir porque los próximos siete meses o los siete meses, estos que quedan de acá al primero de marzo, no podemos analizarlos como un nuevo periodo. No es una nueva gestión del Banco Central. Es parte de un ciclo de cinco años. Un ciclo que está planificado y que está funcionando. Diego ha dicho en la prensa últimamente, estamos donde queríamos estar. Y es verdad, Diego, pero ahora que no sos presidente te puedo corregir. <risa> te voy a complementar. ¿Estamos donde queríamos estar? Sí, claro que estamos. Pero no llegamos a donde queríamos llegar aún. Todavía falta y tenemos que seguir trabajando. 
Es en ese sentido, como Diego anunciaba, vamos a estar presentando en los próximos días una hoja de ruta, una evaluación del sistema de los avances en materia de sistema de pagos. Posteriormente vamos a estar presentando un plan de trabajo vinculado a finanzas abiertas. Vamos, estamos trabajando, acá Diego lo anunció de alguna manera, este, un poco tímida, pero yo puedo ser un poco más explícito, estamos trabajando en nuevas metodologías de proyección para brindarlas, ojalá lleguemos a tiempo al próximo informe de política monetaria, si no será para el próximo, pero eso le va a permitir a los analistas, le va a permitir a los agentes económicos, le va a permitir a la sociedad entender mucho mejor nuestras decisiones y juzgarlas, sobre todo juzgarlas. Vamos a seguir con la rendición de cuentas sobre lo que hacemos, qué obtenemos y por qué no ocurre lo que nosotros anunciamos que, o pensamos que debería haber ocurrido, porque es parte del proceso, es parte de la riqueza. Seguiremos informe de política monetaria tras informe avanzando en la transparencia de la política monetaria. Pero sobre todo, no lo va a lograr este directorio porque esto lleva tiempo, pero es necesario que el Banco Central acorte los plazos en las publicaciones de sus estadísticas, de su informe de política monetaria para que sea complementario, este, contemporáneo con el Comité y en general de cuentas nacionales. Acortar los plazos entre el trimestre en cuestión y la fecha de publicación de lo que en ese trimestre ocurrió, porque va a mejorar muchísimo la toma de decisiones. Hay muchas instituciones involucradas, veo a Alfredo Cabrera, me costó el nombre gato, pero el, el, el BPS, la DGI, aduanas, todas instituciones con las cuales tenemos que trabajar en forma conjunta, no para en el corto plazo, sí, pero, pero sí ponernos como meta lograr mejorar las estadísticas de base para que nuestras cuentas nacionales sean de mejor calidad, aporten mayor información y sean más oportunas. Vamos a seguir trabajando para que la inflación siga en el rango del 4,5. Esa es nuestra meta por lo menos de acá el 1 de marzo. Algo que para nosotros es muy caro y sobre lo que Planificación está trabajando, porque el Banco Central sigue después del 1 de marzo. Estamos sistematizando una serie de planes sobre los cuales hemos venido trabajando para que el banco, el futuro directorio del Banco Central, si le toca a algún miembro de este continuar, bienvenido, y si son otros, tengan sobre la mesa un, una serie de documentos que les permitan un aterrizaje mucho más rápido a cuenta de que tomarán las decisiones, por supuesto, con total legitimidad que entiendan convenientes. Pero de nuestra parte, el proceso de transición ya lo venimos elaborando. Porque tenemos que ser una institución seria. El banco es una institución que se autocuestiona. El banco es extremadamente autocrítico. El banco, puertas adentro, es verdad, somos austeros, puertas afuera. Tal vez forme parte de nuestra profesión, pero somos extremadamente autocríticos. Y en esa autocrítica siempre hay oportunidades de mejora, Diego lo decía. Todas esas oportunidades de mejora y planificación ha hecho un trabajo espectacular en eso junto a, al Departamento de Tecnología, da lugares a pequeños proyectos. Esos pequeños proyectos han venido mejorando en conjunto la eficiencia del banco. El banco Se inician en el banco 3.000 expedientes por año y se procesan alrededor de 65.000 actuaciones con una cantidad de funcionarios estable. No, no, es una, no, no estoy reprochando, Fernando, no estoy pidiendo más gente. Simplemente estoy describiendo que todas las mejoras que el banco hace se traducen en mayor eficiencia y en lograr cumplir sus cometidos con mayor cabalidad. Aspiramos a un país desarrollado. ¿Quién no? ¿Qué uruguayo no los piensa? ¿Qué uruguayo no quiere que Uruguay sea un país con un nivel de desarrollo mayor? Y un nivel de desarrollo mayor implica una moneda fuerte, está asociado a una moneda fuerte. Y una moneda fuerte está asociada a una inflación baja. Y para lograrlo en un país sin crecimiento de la población necesitamos ser cada vez más productivos y la competitividad es un objetivo del gobierno en general, del Estado, y ante eso, nosotros tenemos dos caminos. El tipo de cambio nominal, no puedo no hablar de ello. Es una variable, es un precio relativo el tipo de cambio real también. Y todos sabemos, o por lo menos buena parte de los que estamos en esta sala, 
que no es sostenible mantener un tipo de cambio fijo, ni es este, pensable manipular el tipo de cambio real. Son variables que quedan determinadas. El Banco Central, este directorio, ha hecho todo lo posible para que el mercado de cambios se desenvuelva con toda la fluidez necesaria y el valor del tipo de cambio represente las fuerzas del mercado. Y así está ocurriendo. No intervenimos hace prácticamente tres años. Y así vamos a seguir. ¿El valor del tipo de cambio es el que le cierra la ecuación de rentabilidad en todas las empresas del Uruguay? No, por supuesto que no. Que sea un tipo de cambio que el mercado lo determine no implica que ese tipo de cambio le cierre la ecuación a las empresas y de eso somos conscientes. Somos conscientes como banco, somos conscientes como gobierno, el Estado uruguayo es consciente. Pero o peleamos por manejar algo que no podemos manejar o nos ocupamos de cambiar aquello que sí está a nuestro alcance. Y Uruguay ha avanzado en las últimas décadas mucho, en la diversificación productiva, en la diversificación comercial, en el acceso a nuevos mercados, en la ley de forestación, en la ley de puertos, por citar ejemplos. Este gobierno ha avanzado muchísimo con la ley de reforma de la seguridad social, con la regla fiscal, y miró a Azucena porque Azucena sabe que en las distintas instancias en las cuales... Este, Hemos discutido aspectos programáticos del partido, este, siempre ha estado la regla fiscal como una necesidad. Y yo me congratulo, pero lo digo honestamente, me llena de alegría cuando veo en la prensa que se discute y se debate acerca del eventual cumplimiento o incumplimiento de la regla por un 0102 del producto, porque eso exhibe, eso exhibe una madurez enorme del sistema político uruguayo. Porque si el sistema político uruguayo está dispuesto a penalizar a la Ministra de Economía por un 0-1 del producto ante el incumplimiento estricto de la regla durante cuatro años, es porque le da un valor enorme a la sostenibilidad fiscal. Y si eso es así, atrás de esa crítica hay un reconocimiento a que logró su misión, que es que en Uruguay se valore la responsabilidad fiscal, porque eso afecta a los bolsillos de todos nosotros. Entonces, si ¿sí nos importará la competitividad, por supuesto que sí. Antes de terminar, vuelvo a los agradecimientos más íntimos, por las dudas que me emocionara, y para poder terminar este discurso. A mis amigos, que hay muchos, que los personalizo en Luis Calabria, para no mencionar a todos, pero Luis, muchas gracias. A mis compañeros de trabajo, María Laura García, de nuevo Luis, no en este momento, pero sí en el pasado, Ángela, Carolina, Gonzalo, Juan Manuel, vamos a seguir con más responsabilidad, pero con la misma dedicación vamos a seguir. Y mamá, qué orgullo, ¿no? Pero no es tuyo el orgullo, es mío, de que vos me puedas estar acompañando hoy. A mi familia, pero muchas gracias mamá, yo no puedo saludar al viejo hoy, pero lo hago a través tuyo. Fernanda, mi amor, Belén, Victoria, Juancho, Juan Ignacio, mi fuente de felicidad, mi cable a tierra. Llorá, Juan, tranquilo. Todos estamos en eso. Al amigo que no está, a Jorge Larrañaga. Tampoco puedo agradecerle, obviamente, pero sí a través de su familia. Vi a Paricio, uno de sus hijos hoy por acá. Mucho valoro su presencia y a través de él, de Carolina. Muchas gracias porque sin Jorge yo no estaría acá hoy. Para terminar me dirijo a los funcionarios, a todos. A todos los necesitamos. Todos contribuyen al cumplimiento de los cometidos del banco desde el personal de seguridad que está permanentemente presentando innovaciones y tratando de mejorar 
el personal de mantenimiento que nos permite trabajar compras en su constante búsqueda de mejores soluciones y mejores precios. Ni que hablar la superintendencia con toda su estructura, que también es autocrítica, sí lo será, pero lo disimula mucho, pero lo son. A jurídica, que nos protege, a Secretaría General, que revisa cada punto y coma de nuestras resoluciones, a investigaciones, a estabilidad financiera, a cuentas nacionales, estadísticas en definitiva, que nos aportan la información y el conocimiento para tomar mejores decisiones, a política monetaria, que es quien nos hace las recomendaciones y quien custodia las reservas, los activos de reserva de este país, a la UIAF, que mucho hace por el lavado de activos, pero en silencio, con la reserva que la ley le obliga. No es justo pegarle a quien no puede responder porque la ley le impide, pero es mucho lo que hace la OIAF por el lado de activos en Uruguay. A todo el banco, muchísimas gracias. Ustedes me conocen porque hace años que trabajo y saben lo que pueden esperar de mí. Yo los conozco y sé lo mucho que puedo esperar de ustedes. Tengamos todos presente algo. Los resultados no se esperan, los resultados se buscan. Vamos por ahí que vamos a andar bien. Muchas gracias.